madalas nangyayari ang mga lindol sa Pilipinas dahil sa lokasyon nito. Ang bansa ay nasa kahabaan ng Pacific Ring of Fire o isang paikot na linya ng mga aktibong bulkan. Tahanan ng ilang tectonic plate boundaries na umaabot mula Indonesia hanggang sa baybayin ng Chile sa loob ng 40,000 km arc ng seismic violence na nag-trigger ng mga pagsabog ng bulkan at nagpapalabas ng lindol halos araw-araw. Ang mga lindol ay resulta ng bigla ang paggalaw ng mga fault sa loob ng Earth. Ito ay naglalabas ng nakaimbak na elastic strain na energy sa pamamagitan ng seismic wave na nagkalat sa Earth at ito ang sanhi ng pagyanig sa ibabaw ng lupa. Ano ang fault? Ang fault ay isang fracture o zone ng mga fractures sa pagitan ng dalawang bloke ng bato. Ang mga faults ay mga bloke na nagkikiskisan sa bawat isa. Ang paggalaw na ito ay maaaring mangyari ng mabilis sa anyo ng isang lindol o mangyari ng dahan-dahan na hindi nararamdaman o naririnig. Nagkakaroon ng paggalaw ng mga plates dahil sa init na nagmumula sa radioactive process sa loob ng planet's interior na siyang dahilan upang ang mga plates ay gumalaw. Paminsan-minsan ay naguumpugan at kung minsan naman ay papalayo sa isa't isa. Bakit nagkaroon ng napakaraming fault ang Pilipinas? Ito ay dahil sa Philippine Mobile Belt na nagsiksikan mula sa Eurasian Plate sa West dalawang braso ng Sunda Plate at Philippine Sea Plate sa east. Ang mga tectonic plates na ito ay nagsiksikan at iniangat ang mga bahagi ng Pilipinas na nagdulot ng malawak at mahabang fault. Nangunguna dito ang pinakamahabang fault na may habang 1,200 kilometers mula sa Luzon hanggang sa Mindanao. At ayon sa Phil Vox, ang pinaka-geologically active fault line sa Pilipinas ay ang Marikina Valley Fault Line. Hindi ito gumalaw sa loob ng 500 years, kaya inaasahan na makakagawa ito ng mataas na intensity earthquake. Naitala ang 7.0 magnitude na earthquake sa Northern Luzon na ang sentro ng Lindol ay sa Abra Province at sinundan ito ng humigit kumulang 2,000 aftershocks na siyang sumira sa ilang kabahayan at establishmento at kumitil ng buhay ng ilang mga tao mula sa Abra at sa Karatig Probinsya nito. Huling gumalaw ang Abra River Fault noong 1868 sa magnitude na 5. Dahil dito ay naglabas ng babala ang fill box na posibleng tamaan ng Cagayan Province at ang kalapit probinsya nito ng isang malakas na lindol na may magnitude 6.8. Ito ay matapos makita ang fault line na tumatahak sa Cagayan at iba pang probinsya ng Lambak kabilang ang Doman Sikalaw at Tabawan River Fault System sa bahagi ng Tugegarao City. Kung gusto niyong malaman ang mga fault line malapit sa lugar ninyo, ay pwede ninyong bisitahin ang fault finder ng Philbox sa faultfinder.philbox.dost.gov.ph. Ito ay isang application upang malaman ang mga lugar kung nasaan ang mga active faults. Maaari itong gamitin upang matukoy ang mga lokasyon ng mga aktibong faults sa isang lugar at upang sukatin ang pinakamaikling distansya sa pagitan ng active fault at kasalukuyang lokasyon ng user. Maaari rin itong gamitin upang matukoy ang distansya ng gumagamit sa application hanggang sa fault.